বন্ধুরা আমরা এখন আলোচনা করব কাশ্মীরঙ্গে প্রজনন তন্ত্র নিয়ে প্রজনন তন্ত্র আলোচনা শুরুতেই তোমাদেরকে বলে নিতে চাই যে যে কোনো প্রাণী প্রজনন তন্ত্রের প্রধান কিছু অংশ থাকে এবং কিছু অংশ থাকবে যেগুলো এর প্রজননে সাহায্য করবে আমরা প্রজনন তন্ত্রের অংশগুলোকে এভাবে ভাগ করতে পারি প্রধান প্রজনন অঙ্গ বা প্রধান জনন অঙ্গ এবং থাকবে সহকারী জনন অঙ্গ প্রধান জনন অঙ্গের কাজ কি কেন এটিকে প্রধান বলা হলো তোমরা জানো যে ঘাসফরিং এর প্রজনন যৌন ধরনের প্রজনন তাহলে যৌন প্রজননের জন্য দরকার হবে শুক্রাণু তথা পুং গ্যামেট এবং শ্রী গ্যামেট তথা ডিম্বাণু তাহলে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এই দুটি হচ্ছে জননের জন্য প্রধান অংশ এবং যে অঙ্গ প্রজনন তন্ত্রের যে অঙ্গ এই প্রধান অংশ অর্থাৎ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু তৈরি করবে তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রধান জননাঙ্গ তাহলে প্রধান জননাঙ্গ শুক্রাশয় যেটির কাজ হচ্ছে শুক্রাণু তৈরি করা তার মানে পুং জনন অঙ্গের প্রধান অংশের নাম হচ্ছে শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় এর কাজ হচ্ছে ডিম্বাণু তৈরি করা এই দুটি অংশ ছাড়া কোনো প্রজনন তন্ত্রে যা থাকবে অর্থাৎ যে অংশগুলো থাকবে সবগুলোই হবে সহকারী জনন অঙ্গ তাহলে সহকারী জনন অঙ্গের কাজ কি এদের কাজ হচ্ছে জনন কোষ তথা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর এর ধারণ পরিবহন এ অংশগ্রহণ করা তাহলে শুক্রাশয়ের কাজ হবে শুক্রাণু তৈরি করা ডিম্বাশয়ের কাজ হবে ডিম্বাণু তৈরি করা এবং এটি হচ্ছে প্রধান জনন অঙ্গের কাজ এবং বাকি যে অঙ্গগুলো থাকবে তাদের কাজ হবে এই জনন কোষগুলো তথা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু ধারণ এবং পরিবহনে অংশ গ্রহণ করা তাহলে ঘাসফরিং এর পুরুষ প্রজনন তন্ত্র এবং স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রে কি কি অংশ রয়েছে সেগুলো আমরা টু ছবি দেখে তারপর জেনে নিব তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে কারণ এই ছবিগুলো আঁকতে বেশ বেগ পেতে হয় তাই আমি ছবিগুলো এঁকে তোমাদের জন্য এটাকে জটিল না করে বরং ছবির মাধ্যমে তোমাদের জন্য একটু সহজ করে দেখানোর চেষ্টা করব।